。哥，钱荣成这个奸商是成精了，啊，热心搞腐败，总是靠送钱送礼开路，为了自救，啥招都用上了。他不光敲诈我们，敲诈了忒多人了，积怨很深，没准哪天呐。就会被某个猛人给他做掉了，他的腹黑程度，你可能想象不到啊，可不是吗？哼，钱荣成现在就是赤脚的，不怕穿鞋的。哥，你的意思，不要和这种没有底线的人纠缠。长明，你不是信佛吗？你听我一句劝，就算是我们在佛祖面前布施了，好吧？阿弥陀佛，哥，你这心地忒善良了，啊！可是钱荣成这个烂人呢，我怕他变本加厉呀、啊。他别以为我们真的怕他了。如果真是那样的话，那他就是自作孽不可活了。长明，嗯，你替我在佛祖面前烧炷香。救人一命，胜造七级浮屠。明白。牛记者，我们是城池银行一手扶持起来的。我也跟你说句实话，谁第一个给我们融成贷款的呢？就是城市银行的胡子林行长。那个时候，城市银行还只是一个城市新社。胡子林还只是一个普通的信贷员，我当时贷款四万元，要买下光明湖畔一家集体合作社，由此开始了我们荣成集团的创业历程。拿到这笔贷款以后，我买了两只鸡，两瓶芸豆大曲去感谢胡子林去。他堵在门口，硬是不让我进门，死活都不收礼，我只好带他去楼下的面馆去吃面去。吃面的时候，他跟我说：“如果真要感谢他的话。”就好好的把合作社经营好，把这四万块钱连本带息都给还上了。现在想起来，我真是感慨万千呀！胡子林那时候多正直啊！长明啊，嗯，我今天还要再跟你讲一讲纸云吧。嗯，从历史的经验来看，大到一个国家，小到一个企业，一个人。一定要懂得止，不懂止盈，未来有可能会面对止损，甚至是灭顶之灾。我知道，哥，你是想说金凤金身矿收购的事儿。哥呀，这无非就是一桩小生意而已。就算是我们把这两个矿如愿接收了，那也发不了多大的财。可是哥呀，我就是不明白。你为啥要给那个齐本安让步呢？哼，这太有损你的权威了，你知道吗？权威和面子有那么重要吗？成大事者，身段要软，手段要硬。哎呀，可是你那个不省心的下属齐本安，我建议还是撤回来吧，就让皮丹接手荆州这个摊子。皮丹嘛。虽然能力差点可对你是忠心耿耿的。再看看吧，一个路建设已经弄得是满城风雨了。哎呦，哥呀，那也得等到什么时候啊？你就不怕那个齐本安给你作妖啊？我不怕他作妖，我就怕他不作妖。成明，你放心吧，齐本安不会安分的。我们现在要做的事，就是耐心的等待他出错。二位老板，请系好安全带，飞机很快就要起飞了。让我真正成为一个企业家的，是一座铁路货场。铁路和货场呢，都是市钢三公司的，破百萧条。铁路因为长期没有货车经过。铁轨都生锈了，但是我发现了商机，我就沿着这八百八十七点七米的铁轨走啊走啊，想象到了一个钢铁企业的
光明未来。所以从那个时候起，你就已经打算要做钢铁了。对，那时候市钢三厂改制，我用了八百万的自用现金，加两千万的贷款，总共投入是两千八百万，成了三钢的第一大股东。三钢紧挨着铁路线，铁路线人家开价三千万。三千万啊！我到哪搞钱去、啊？据我了解，是胡子林在信用社系统帮你组建了贷款团。没错，我就请胡子林到现场考察，让他想象一下，如果三钢有了铁路货场，会是怎么样的？每天，全国各地的货车在这里运货、装货，加上短期存货，除了三钢自用以外，还能坐收仓储费呀、啊。如果让铁道部给哪家企业单独建一条铁路专线，三千万，连立项的前期费用都不够啊！胡子林认可了我的判断，组织了十五家信用社给我贷款三千万。那这么说，这个胡行长还是一个很有眼力和魄力的银行家吗？有魄力，那时候胡子林还只是光明区信用社副主任。咱就说这个钱荣生。他他妈是把荆州所有贷款银行给坑苦了。前两天我查了一下，你知道吗？荣成钢铁集团法人代表换了，换了，换谁了？有人替他接盘了？狗屁！钱荣成八十三岁的老母钱老师替钱荣成接盘了。你说，你现在你想告荣成钢铁集团，你传票都递不进去，你说这不是？哎呦我的天哪！这真是气死了银行，愁坏了法院。皮丹走了，老牛跑了，荆州能源这一摊子怎么办？煤炭价格继续下行，这个月各项数据报上来了都不好看。第一期五亿债券到期，必须刚性兑付，否则影响信用评级。老牛从林满江那儿敲诈的一亿五千万花完了。是啊。火炭落在了自己脚底下，才知道有多难。过去我还真错怪老牛了。本案你看这样好不好？我们荆州中孚担保，替荆州能源向集团借款十个亿，兑付债券。这个人我就派个路建社去执行，让他去找林满江。你这又是馊主意。路建社不捣乱，就是帮忙了。这倒也是。也许路建社到北京专给咱俩上眼药。你还说呢？路建社一直找老牛的麻烦，还是我挡着的。谁让你认的呀？你薛雷锋做好事呗。那我总不能看着他再去找你吵闹吧？所以我就替你挡了算了。本安，这都快一辈子了，你总算替我挡了一次。哎，石总，咱说话可得讲良心啊。我替你挡的事儿可多了去了，挡啥了？说说，和我细说说。我能想起来都是你对不起我，变着法子坑我，看我的笑话。比如说电厂那次，打住，咱别再提电厂的事儿了，行吗？咱说工作。说工作。牛记者，我实在是走投无路了。所以才托朋友找到你，希望你对我们荣成集团做一个调查报道，就像报道矿工新村棚户区一样，报道一下我们。我看情况，好吧？你看，我也不能光听你一个人说呀，这银行和债权人的意见我也都得去听一听，啊，包括法院那边，我可是听说法院对你的意见挺大呀，你可是把法院给折腾苦了。我对法院也有意见呀。他们袒护银行，我没赢过一起官司。法院怎么可能让你赢呢？全市都知道防火、防盗、防荣成。哎，你是怎么一步一步走到现在的？这你能跟我说说吗？实事求是的。我的看法是，这十个亿就别指望集团了。林老大不会给我们钱的，他巴不得我们知难而退，让出荆州的位置。你把林老大想的也太那个了吧？不至于吧？不至于吗？别人不了解他，你我还不了解他吗？人家可是从来不悔气的。本案，那你悔气吗
我有权利回去吗？我有这资格吗？再说了，我一毁旗，很可能皮丹就过来了。要是皮丹过来，荆州中府离垮台就不远了。是啊，所以说呀、啊，荆州能源的困难，我们要立足于自行解决。昨天我又跑去医院，跟老牛聊了大半天，商定了几件事儿，也跟你一块儿通个气儿。好的，你说。哟，我说话也记录啊，我受宠若惊啊。放少废话，说你的。好，第一，十个亿就不要指望集团了，由我们荆州中孚出面，在荆州和汉东省金融银行系统自筹解决。第二，要进一步扩大和市属劳动密集型企业的联营合作。争取一万人下岗职工重新上岗。美丽集团违反了食品法，出了事儿，我担保了一个亿，危机就爆发了。哎呀，三个月，我一个著名的钢铁企业就这样轰然倒塌了。不对吧，钱总？据我所知，你还欠了不少高利贷吧？李顺宗跟你说的，还是秦小冲跟你说的？这两个讨债鬼，我确实都认识，但都没有谈过业务。据我所知，李顺宗是你前男友，秦小冲是你报社的同事。所以说我今天请你来呢，还有一个目的，冤家易解不易结呀。你的意思，请我做和平哥，主持你们的和平谈判。是这个意思，让他们俩放过我，我会还给大家一个惊喜的，啊，这，哎，小小意思，不成敬意。钱总，你赶紧把这个收起来，我不是秦小冲，这个钱我不敢收。方案，你的这些想法我都赞成。那就好，那这样吧。你通知老陆，让他过来，咱们三个分分工，让他负责劳动力输出这一块。对对对，让老陆忙活起来，他就不四处找茬生事了。还有啊，嗯，机关人员也要精简，先从我们荆州中孚开始，比如说办公室，正副三个主任领导一个兵，这不是开玩笑吗？就保留老吴和一个兵就行了。行，那我通知老陆来碰头了。他一直嚷着要碰头，通知他吧，让他过来。好的。你的心情我理解，你的处境呢，我也同情。不过呀，梦想很丰满，现实很骨感，我恐怕很难帮你主持和平谈判。不是，我是知道的。李顺东对你很好。天使公司的这个名字跟你也是有关系的，对不对？你就发发慈悲，帮帮忙，帮帮忙，帮忙。钱总，请你一定记住，我和李顺东已经没有任何关系了，再也不能因为他和我的感情做出任何不靠谱的事情，更别提是你钱荣成的事情了。现在全市都知道防火防盗防荣成，我为什么还要拉着李顺东上你的当呢？防火防盗防荣成就是秦小冲提出来的，坑死我了。好了，今天我们就到这儿吧，我也没白来，了解了不少情况。那就写个内参，报道一下。看采访的情况再看吧。祝你好运。那好，那就这样，谢谢你，拜托了，拜托了。啊。哎齐总这办公室啊，这空气，嗯，新鲜。哎呀，这空间也大，真好。所以齐董事长说让给你吧，你又客气，坚决不要。我没说不要啊，齐总也没说要让给我呀，这是你们说的吗？我让给你。哎呀，话都让你们说了。让你是来研究工作，不是来发牢骚的。
一直抽碰头，还以为你没什么准备呢。现在看来你准备的很充分吧？那行，老陆，你先说吧。那好，那我就先说。齐总，石总，我真是有一肚子话要说呀。荆州中孚领导班子就我们三位，满江同志把这么一大摊子交给我们，这是对我们的极大的信任。因此呢，我们要精诚团结，不要辜负满江同志对我们的厚望和期待。钱总，走吧，这个地方被发现了。什么发现了？谁发现了？天使，我跟您说过了，就不该请牛世彦到这儿来。他知道这个地方，天使肯定也就知道了，他肯定会告诉李春东的。走吧，破老鼠，别带了，快快快！什么破老鼠？这是我最可靠的朋友。我告诉你啊，我是哪都不去，我就要跟我最可靠的朋友在一起待一住，哪儿都不去。范社长。我刚从钱荣成那儿回来，他呢一直说他自己有危险，还说什么被六路债主追杀，也不知道真的假的。不管真的假的也得信呀、啊，小心不为过呀。你就拿钱小冲说吧，前两天在那口口声声说什么要宰了黄清源，我还在想这钱小冲什么时候变得这么粗鲁啊？结果后来我才知道，他一生的积蓄都被黄清源骗了。好几十万呢，难怪他要投奔天使公司啊，合着是讨他自己的债啊，急眼了呗。牛十二，我跟你说啊，我现在也急眼了，我也准备六亲不认了，知道吧？我就准备拿你开刀。哎，不是，我如果再不拿你开刀，大家对我都有意见。我招你惹你了？你惹我了？你们深度报道部，关于棚户区二十四号文的深度报道还不报上来？这不是你要报的吗？怎么还报啊？我这一着急，我我这个最近太忙了，我忙忘了。哎，我我我一忙忘了嘛，我这这个月工资你也忘了吧？啊，现在就去，不让人省心呢。不来点真格的就不行。我继续说啊，行了，你别说了，我来说吧。不是不是不是，我刚开个头，怎么就就就就就不让我说了？齐宝安同志，你现在只是董事长。严格点说，你不是我的领导，咱们只不过是分工不同啊。你分管投资，负责国有资产的保值和增值，是不是？我是党委书记，我负责荆州中孚的组织、干部、人事、党风的廉政，还有思想、文化、建设等等等等。这里面仍然有个主词，齐宝安排名第一，系统第一。石总第二，我小三，咱们这称呼能不能咱们统一一下？啊，谈工作的时候，你称他为石总，是不是应该称我为陆书记啊？啊，老陆老陆，怎么听着怎么像这食堂做饭的？再掰扯这事儿，你现在就从我这儿出去。希望你们二位能够非常清醒的认识到，我们现在面临的局势非常严峻。短时期内，资金缺口很大，工人的情绪波动也很大。现在呢，我们三个人来分工，关于这十个亿的资金，我来负责。嗯，我会一家一家的银行去求，争取尽快解决。石总呢，你来坐镇，统领全局。主持公司的日常工作，老陆，和市属劳动密集型企业的合作，这是我们近期的重点，你要抓一下。一万人的劳动力输出，需要大量的思想政治工作，一定要发扬起我们煤矿工人特别能战斗的精神，建立起一支能打胜仗、能打硬仗的队伍。不是不是，齐总，我我不好意思再打断一下，我我我怎么觉得有点不对劲呢？怎么不对劲呢？怎么是你
，你给我布置工作，让我到市里求人搞联营啊？那要不我们俩换换，你去找钱，啊，你去找这十个亿，我来搞联营。陆书记，我们俩换一换也行，我这一摊子全交给你。不是，我不是。喂，好，我知道了。嗯，今天就到这儿吧，我现在就去趟银行，我们大家分头动起来。过去你在荆州能源顶着，我也没觉得有多幸福。这你往医院一躲，我可就痛苦了。你别光说，你也吃啊！我不吃，我减肥。我陪你喝一口吧。啊。齐白，这回你终于知道我的难处了吧？啊。就是因为你们荆州中孚战略合作商的出尔反尔，打乱了我们报社的运营计划。我们更困难。老牛，这在家里我也跟你把话说明白，你少管闲事啊，尤其不要管陆建设他那儿的事儿，好的坏的都不要管，他现在恨死你了。我知道，我知道，我呀，送了他一块戴书记办公室的牌子。哎呦，爸，这不是我批评你啊！你这，你这粗鲁的臭毛病能不能改一改呀、啊？在这一点上，我坚决支持石老太。石总，石总，石总，哎，你说你没事给人挂一个戴书记的牌子干什么啊？你这不是当众打人家脸吗？有道是打人不打脸，骂人不揭短。不是，怎么叫揭短啊？他是不是戴书记啊？那你就不能尊称人一声书记吗？你非要强调个代字儿。我实事求是，我坚持用语廉洁，我绝不搞语言贿赂。那我拿来吃。所以啊，老范，别抱怨，家家有本难念的经啊。我现在是前有阻击，后有追兵，接下来怎么着，完全不知道了。你什么意思啊？你该不会想我们报社给你们赞助点吧？别别别别别，用不着。这时候啊，你们别捣乱就不错了。我捣乱，齐本安，我要真跟你捣乱，我明天就去法院告你们荆州中孚。我跟石洪信白纸黑字签的字，战略合作协议盖了公章的。你说石洪信签字没用，公章有用吧？老范，你可千万别闹啊！陆建设正在查石洪信呢。而且马上要查跟你们那个什么战略合作协议，包括牛石燕怎么进的你们报社。陆建设他疯了吧？牛石燕进我们报社的时候还没有战略合作协议呢。我看他是故意找茬儿。启文，你得顶住啊！嗯嗯嗯，顶住顶住，我都懒得搭理他。这个人啊，他就是专门来捣乱的，把荆州中孚搅乱。林满江才好下手嘛，我早看透了，林满江就是用心不良。哎，大哥，副总没跟你一块回来？副总的飞机今天晚上飞新加坡。皮蛋啊，我正要问你呢。你是不是跟副总又提起荆州中孚那些事了？副总问起来了，我就随便回答了几句。哎呀，关键是陆建设现在太难了。大哥，您是不知道，齐本安和石洪信排挤陆建设，那是无所不用其极啊。这陆建设整天向我求救，张军长，张军长，看在党国的份子上，拉兄弟一把。行行行行，你甭油嘴滑舌的。你自己说说看，真让你到荆州中孚做董事长，你行吗？你能干好吗？你比齐本安本事更大。胡思乱想，大哥，那我想反问一句，这齐本安能耐再大，他能有您大吗？那我只要不折不扣的执行您的命令，我绝对比齐本安干得好。皮蛋，你现在是越来越会哄领导开心了啊？大哥
完全就，皮蛋瘦肉粥挺好吃的，人家国宴上也有皮蛋。行行行行行。行齐本案有担当，当着林满江的面说了，兼荆州能源的董事长。林满江呢，也够绝吧，愣都不打，立即将军，说是批了。让他跟你一样，一个月拿一千块生活费。我一看不好，立马替齐本案挡。这齐本恩要是真像我一样，一个月拿一千块钱生活费，他们家老范还不扒了他的皮？那可不，范家辉他们报社也很困难，孩子又在北京国际学校上学，现在全靠齐本恩的年薪了。哎，老范，啊，有个事儿呢，我还想跟你商量一下。什么事儿？呃，你说我去荆州能源兼个董事长，暂时跟老牛一样，一个月拿上一千块钱的生活费，你说咱能挺挺住吗？齐本安，你到底是怎么想的？荆州能源那一摊子，你以为你去了就能解决问题吗？那是多年的顽疾了，世上怎么有你这种自不量力的？就你现在去，不是过去添乱吗？谁自不量力呢？同意不同意就好好说话，什么添乱不添乱？我跟你说，荆州能源的问题就摆在那儿，你非要去，我也不拦着你。但是如果你去了，解决不了问题，反而会添更多麻烦。我告诉你，怎么解决不了呀？还是能解决的。解决不了，我给你拎包。你想都别想啊！你要给我拎包，我还不稀得用你呢。不是为了故意逗您开心，我说的都是真心话。要我说，咱们集团就只需要像大哥您这样一个有思想、有决策能力的人，那就够了。我们底下的人只要不折不扣的执行您的命令，需要那么多能耐干嘛呀？没用。嗯，齐本没教导你啊？说不能丧失执行能力啊？啊，石洪信以前就没有执行。他整天过得无忧无虑，特别幸福。自从他听了齐本安的话，他倒是有了质疑能力了。可我觉得他在作死的路上那是越走越远。石洪信怎么就作死了？那奇谈怪论。哎，你你说来我听听。我反正是挺佩服洪信姐这猪脑子的。你说他也不想想，哎，要是没有大哥你，他凭什么主持荆州中孚的工作呀？啊？比他能耐大的人多了去了，嗯，你就是一个，是吧？你起码比石洪信有自知之明，是吧？大哥，我知道你就拿我开玩笑，不过你这句话说到点子上，我这个人最大的优点那就是拎得清。我跟洪信姐不一样，你说他也不想想，哎，他不替领导担事，领导凭什么替他担责？皮蛋啊，你口口声声说都听我的。我看你啊，啥都门清。大哥，我这辈子啊，就知道一件事，跟着您那就是对的，只要跟着您，那就是一荣俱荣，一损俱损，所以我对您那是绝对的忠诚。啊，咱就这么说，如果你让我去荆州中孚当董事长，您放心，您和集团的指示，我绝对第一时间落实。就说。林满江暗自思忖，这位皮蛋主人本事不大，野心不小。他是皮蛋的大哥，可更是中孚集团的党委书记、董事长。他就是对齐本安石洪信再不满，也不敢把荆州中孚这么大摊子交给皮蛋，说破天也不行。荆州中孚的新董事长人选得抓紧物色了。老范，我相信你这回一定会支持我的，你别担心。你你不要以为以后他就是一个月只有一千块钱的收入了，这是临时性的。等我们公司经济好转以后，这些年薪都是要补发的，咱这钱就自当是存在银行了。
还有利息，多好啊！你觉得我在乎的是钱吗？我不是那个意思，我知道你觉悟高。我告诉你，我已经有了一个非常完美的解决方案了，最多一年，甚至半年，我一定能解决荆州能源这个遗留问题。但是现在，现在你总得跟工人们同甘共苦吧，否则你这领导当的，你没有说服力啊，是不是？哟，皮主任，密切党群干群关系，保持同人民群众的血肉联系，始终是党立于不败之地的根基。国有企业的发展离不开广大职工群众的支持和奉献。国有企业的改革，说到底是为了实现人民对幸福生活的期盼。作为企业的领导者，人民财产的受托管理人，必须认真倾听广大职工群众的呼声，全心全意为广大职工群众服务。其他工人都安顿好了啊，这你放心吧。其他工人都让他们回去了，这就留了几个工人代表吧，几十个啊。那那那咱们时间不早了，开始吧。哎哎哎哎，干活，安静一下，安静一下，哎。我给大家正式介绍一下咱们齐董事长啊，齐本安董事长，早前也是从咱们荆州走的，和我们家老石石红杏啊，都是一个师傅，就是咱们荆州能源的老劳模。早上好啊，坐坐坐坐坐坐坐，别介绍了。相信大家对我啊，并不陌生，我呢，也刚才认出了很多老熟人，包括咱们很多年轻的同志。像任三喜，你爹当年是金龙矿的掘进区长，应该是掘进三区对吧？是掘进三区，一直干到去年才退休呢。还有高小四儿、高小鹏，你爹现在在光明区政府任机要局副局长是吧？哎，是。他爹啊，当年是大我几届的师哥，我们不光是校友，还在矿工新村住了好几年的邻居。哎，对了。正好有个事儿，我问问你，不知道你爹跟你说过没有？当年你爹他们班啊，初中毕业分配工作，班里大多数同学都分到了我们金龙矿，只有你爹和少数几个人分进了光明区政府。可是当你爹知道了这个消息之后啊，委屈的哭了好几天，哭了好几天，分到政府还哭啥？那么好的地儿，齐叔啊，你逗我玩呢吧？那看来你爹没跟你说。可是你知道你爹他为啥哭吗？为啥？因为没当上工人。他们啊年龄小，这些事情不知道。但是我相信在座的老同志，应该都知道啊。在那个时候，煤矿工人，用主席的话说，那是特别能战斗。这里可真是荆州的疮疤呀！每年总要发生几起，甚至十几起的火灾。早年埋设的老电线，因为功率负荷太小，夏天不能开空调，冬天又不能用热毯，所以偷电的人一多，就会四处起火冒烟。所以说呀，很多居民就跟我们说，荆州高速发展的福利，他们这儿啊没享受到。他们还说，如果再不拆迁的话，希望政府改造供电网络。要拆迁还是要拆迁，政府也在想办法。你看这几个线路，这全都是隐患。像这样的小店，在矿工新村棚户区一共有八十八户，几乎每一个。靠在外面的住户全都开店，卖什么的都有。老板，生意还好吧？哎、好啥？一天也就挣个十块八块钱。哎。哦，这么点儿啊？是啊。
。根据我们调查呀，反对拆迁的主力就是这些小商户。这倒是我真的没有想到的。我开始以为啊，违建户这群翻修的业主是主要反对者。这个情况是个新情况，给你们记一大功。啊哈。李书记，我们还了解到。像这样的小店几乎都没有挂出过营业牌照，不知道是不是办了营业执照，税务登记，是不是合法经营？这不能马虎，这样我责成相关部门好好查一下。为什么说能战斗呢？因为战斗意味着牺牲。当年每生产一百万吨煤，我们就要付出三条人命的代价，叫百万吨死亡率。大家想一想，发展到今天，我们付出了多大的代价？我父亲当年就是在井下牺牲的，我师傅程端阳的丈夫也是在井下牺牲的，很多很多当年的老一辈都在井下牺牲了，而我呢，也就是在那个时候，矿上照顾死亡家属，进了矿机厂。我师傅程端阳收养了我，我才算是重新有了一个家，正式走上了工作岗位。可就是在那种奋斗牺牲的情况下，我们仍然没有丧失工人阶级的自豪感。高小鹏他爹才因为没有当上工人而伤心。我知道，现在说这些话呀，很多年轻的同志根本不相信，为什么呢？因为时代变了，产业结构变了，市场变了，我们该怎么办呢？我们只能去适应它，进而去改变它。同志们，这就是我今天在这儿表一个态。今天我先说这么多，接下来呢，我想听大家说，大家有什么好的建议意见，通通说出来，我洗耳恭听。李书记。我觉得，只要我们真正依法办事，这些棚户区就不难拆。小伟，你看看这里是什么情况？都是老弱妇孺，你要不睁只眼闭只眼的让他们开门营业，生活会更困难。刚才那老太太，甭管说的是真是假，她一天挣个十块八块，对你们来说可以忽略不计，对他们来说可是挺重要的一笔收入。也是。你说政府要真严格执法了吧？那肯定又得挨骂。现在的问题是挨骂，也得干，否则冬天来了，用电炉的、用空调的，引起火灾再烧死几个人怎么办？还有那么多人住在甲乙房里，矿工新村这片棚户区跟别的棚户区不一样，我们欠他们的债，欠了就要还。所以说，同志们，我不官僚。虽然我现在不住在矿工新村了，但是矿工新村发生的所有事情，我都知道。尤其咱们今天在场的这些中青年的同志们，我知道你们难，确实难，不容易。即便是这样，我们也不能因此抱怨改革、诅咒市场了。和改革开放前比，我们的整体收入还是有所上升的嘛。是。确实是跟其他行业距离拉得大了一些，但整体来讲，前些年我们煤炭行情好的时候，干部工人的日子都挺好过的，大家的工资奖金并不比集团其他企业低。我让办公室做过一个调查，甚至还高出不少，这一点也是事实吧？当然，现在的客观情况是，整体市场不好，煤价下行，我们大家每个人都。开始过上了苦日子，而我今天想说的是，从这个月开始，我来兼任荆州能源公司的董事长，跟你们牛总一样，每个月我也只拿一千块钱的生活费。咱们公司不解困，荆州中孚的年薪我一分钱不拿。好，好
幸福，总有风雨中，黎明的光辉，穿透夜的黑。